と食感が全然違うからですけど冬には一切使わないですこのままでいったら手に入らないんじゃないかあの豚骨ラーメン屋さんでもう何時間もただ煮込んでもかけてガラガラガラそういう仕事で我々違うから全然消毒してないから無農薬だから安心だからって<笑>人二話し昔してたの覚えてるけどねいかにしろよってあのやるんだったら中華だけどほら金もないしその調理師学校で払うとかそんなことはできないしさお金出して和食食べたことはただの一回もないから食べるんだったら和食とか中華だから洋食はあれほらお金がないから食わないで<笑>、ね、だから米のありがたみとか食べ物のありがたみそれなら小さい時から親に教わってきてるじゃない毎日三食の食卓なんていうのは何もそのまま肉なんかあるわけじゃないしお魚だってたまにしかないしそういう中で生活してきてるわけだからさ食べ物に対する感謝の気持ちというかねそういうものを忘れてはダメだって親から昔はみんな言われたのよそんな今の時代のようにさ「あああだのこうだの」ってそんなわがまま言える時代じゃないんだよ料理っていうのはさ答えがあってないってもんなんだよね。結構年配の人には人気ある。やっぱり、油っ気使わないから。そうです。今朝これからやるんです。これ,これからこれ今巻くんじゃない。巻くのもそうだけど、これからこれを作るんです。今日はその仕事がメインなんです。朝は。これこちらです。私ですか。はい。いくつに見える正直。六十九歳。うんうん。もう五近くになるよ。もう今度5月の10日で75だよ。69、8ぐらい。えギリギリ。あ、75歳。そう。若くはないけどさ、ね、この年になってもまだ仕事してんだからさ、もう食ってくの食ってくの大変だよ。
昔は80度90度になったけど今60度が限度だから焼けずするからさ。先の持った感覚でもう何十年もやってるからねいちいちこれでこれがなってこういなくてもね大体この指先で取った量の感覚では大体同じぐらいの重さで巻いてるからね餃子のあんこと餃子と同じだよもうね店ではこう春巻き揚げるでしょあれはもう巻いてあんねいっぱい昨日の夜春巻きもう巻いてあんねいっぱいこれはね外でこのまま生で売るの。店頭販売されてます、ね、そうそうそうそうでね生の春巻き買いに行く人もいるから家で揚げたりねあと近くのねどっか居酒屋さんが買いに来たりとかさいっぱい飲み屋さんがね自分のところで営業で出すのにね買いに行くんだからだからあのー、10本くださいとかってさでそれは何で分かるかしてさ「領収書ください」って言うからああありましただって家庭でこんなもん買ってくるのに領収書いらないでしょね営業用に使うのにさ、よし必要なんだよね。居酒屋さんの。あの冷凍が多いじゃないですか。そうそうそう、居酒屋さんで、あのやってん、使ってんのは。冷凍なんだよね、あれ。冷凍多いですよね。うん、冷凍、自分のところでね、こんなことしてやっとか、まずないから、居酒屋で。屋ではないまあ、中華屋はみんなやってると思うけど、まあ、脱サラでやってとか、どういったろうけどね。はい、あの、みんな修行して、ちゃんと。クソをやった人は、みんな自分でやるだろうけどね。こういったものは何もしない。豚と牛と。竹の子椎茸。こういうのでね、あのー、1等間で切ったのもあんのよただこれはねもっと太いしもう硬いところから柔らかいところからめちゃくちゃになって入ってるからでね食べた食感が全然違うからですそういうのは一切使わないです使わない一切使わない全部自分でやってこうやって細く切ってね細く切ってそれで切った時もねあの変なのが混ざってないか確認してねこれも水でさらしちゃったけどもう一個水で洗って水で洗ってよく水で洗ってねちょっと重しでねこうやって水切りをするんだよね水切りをするわけそうしないと水,水を切ってね重くかけて水切ってうん。
아무나 대신 대신 날수 있다는. これ入れちゃうとさ固まって回したり全般的に混ざる前に固まってダウンになっちゃう火落として消したりしてるの ある程度こうグラグラグラグラ湧いてる時に全部入れちゃって固まってダウンになっちゃうからねダウンになっちゃうこれでだいたい150本分ぐらいですかね 150が280。これぐらい作りますね。材料費が高くてね。もうもっとアップだよね、みんな。こういうあの醤油とかラードとか。あと白しめ油ごま油なんだかんだで1百貫ぐらいあるからああ百貫でも買ったのを置いてあるからそうかもじゃあ安いうちに安いうちでそれでもね安いうちじゃなくてこのままでいったら手に入らないんじゃないか
。でなんでかって言ったらね、売り物にならないからじゃなくて、全然消毒してないから、無薬だから、安心だからって、<笑>人、話し、昔してたの覚えてるけどね、いかにしろよって言われて、ねえ、いかにしろよって。自分たちは全く農,農薬使わないの食べてね、客にはね、金になるには農薬をたっぷり使ってね、虫とかがついてね、きれいなやつを出すんだそうしないと売れな売れねえから、それはそうかもわからない。自分たちは全く農薬使わない、あ安心なのを食べる形、ね。そんな時代もあったんですよね。そう、そんな時代もあったんだよね。で8時過ぎたら外出てほら外の惣菜の灰色とかさ外テーブルのね中にしまってあるの全部出したりするんだけど今日はほらせがれが来てやるっていうから今日はやらないから外はやらないんだけどねすっごいやるとね濁りが出るからして嫌がってねやらない人もいるけどねでも大丈夫。こんな強くや,やったりね、ほから何回も回さなければ、これをね、裏についてるやっぱり、血だとか、汚れみたいなね,ね、こうしてあの、火の弱い状態から、そこにずっと取ってくるでしょ、白が浮いてくるでしょ、こうやって、白が浮いてくるでしょ、で、まだこう、スープがちょっと白っぽく、まだ濁ってるでしょ、こ,これから白を取ることによって、どんどんどんどんきれいになっていくからね、これからきれいになっていくから、どんどんどんどん、これからきれいになるから。ここがオープンして、えー、40年ぐらいここですかはいうんそうだねここじゃなくて最初に2階だったちょこちょこちょこちょこ取っとかないとねいけないんだよねさっきから見たらだいぶトメイドが出てきたでしょこのね、スープの中にアクが含んでるとねやっぱりあのきれいにできないしねあのそれとねスープの料理は出せないしねあのこのスープ自体にねまだこうやってこのまだ濁りがあるでしょ濁りがあるでしょ濁りがこの中にまだこれアクがいっぱい潜在的に入ってるわけだよねこれが取れるまでは、取れれば綺麗になるし、うん、そうしないとあのお客様にスープの料理出せないじゃない、うんね、もっとこうもできたんじゃないかとかねもっとああもできたんじゃないかとかね何十年やってもねこ答えはないね答えはもうずっと勉強だよね死ぬまで勉強だねやってる以上はねもう常に勉強ちょっとしたらもうこれみんなこのゴミこういうアクトリにこんなこの匂い取りに野菜,野菜全部外して捨てちゃうからでこんなのをすぐ出,出して出てしまうじゃないこれをねこの豚の方にするとね前の前の足とか前の肩のケツお尻の方じゃなくてこっちはね筋っぽいけど筋っぽいけどね味があるんだよねこれ今日のこれはねあのチャーハンのチャーシュー今日はラーメンのチャーシューはあんまりトラック使わないだからあのチャーハンのチャーシューに使う場合は少し長めにスープに入れとくんだよねあれ、ね、だけどねだいぶほらスープきれいになってきたでしょほらねね少しずつ少しずつ炙っとってねやってくるとね
。これであと、もうあと一時間もちょっともっと綺麗になってくる。このね、殻を入れるっていうかね、この白身あるでしょ白身がね、アクと、アクを取ってくれたりね、あとこの殻にね、アクがくっつくやつ、くっつくんだよね。この酸性とアルカリ性のその違いだね。そうですね、やっぱり彩りだからね。だって、どこも、どこの店もタンフったら、見に来たら早いでしょ。いや、入ってないところも結構ありますよ。あ、そう。はい。うん、全部気になっちゃうぞ。ね。
けだ。うん。ちょっと厳しいや。頭が足りない。頭が足りない。うん、もう、高校時代からやろうと決めた。中華を、ね、あの、やるんだったら中華。うん、そ,その頃ね、ちょうどこの中華料理、まあ、だいぶね。世の中に広く浸透し始めてた時代だったから、中華だろう。これ、昭和もう四十年ぐらいだね。中華が一番いい時期だったよね。今じゃ当たり前だけど、それと田舎の方ではまだそんな中華料理してたことなかったから。せいぜいが小さい町のラーメン屋さんみたいな。そんなのしかなかった時代だけどね。だからね、その頃からやるんだったら、食べ物やるんだったら中華だなと思う。だけどほら、金もないしお金もないしさもっとねその調理師学校で習うとかそんなことはできないしさ結局ほとんどの人はみんなねこうやって見習いから入ってさそれでやったんだよね昔はだからその中でいっぱい挫折したり挫折してやめたりだからねもう途中でも仕事がよそれこそ仕事変えたり。一握りの人がまたこうやってこ,のこういうやり方で店をやろうってやってるわけでねやるんだったら和食あの洋食洋食はダメなのこれ洋食はダメなの洋食はね口にしないのうんダメなのね洋食系は食わずにやるじゃないんだけどもうあんまりお金出して洋食食べたことはただの一回もないない一回もないお金出して食べたこと食べるだったら和食とか中華和食とか洋食っていうのは基本的にはさそのほらご飯が主食じゃないじゃない、ねまあ、中華中国はでかいからさご飯が主食のところもあればそうでないところもあるけどもあの中華料理でも大体そのご飯だとかそういうものもその総菜とおかずとして料理が栄えてきたわけだから日本もそうじゃないお刺身だとかでいろんなあのそういう海水料理なんかもそうだけどもやっぱりご飯があって初めてそのおかずみたいなのがいろんなやり方ができてきたわけでしょだから我々日本人だからそういう考えのもとで自分も食に携わりたいっていうかさそう思ってたからだから洋食はあれほら、ねまあ、ピラフとかいろんなご飯もやるけどご飯と一緒におかず食べるとそういうあれではないじゃないパンじゃないパンとそんなものにはそういうものには興味がないもん<笑>いや、お金出して食べないのお金がないからね<笑>私は農家の生まれだから、ね、だから米のありがたみとか食べ物のありがたみそういうのは小さい時から親に教わってきてるじゃない一つの米どもね無駄にしてはいけないとかさ、ね、それからねせもうほら子供の頃からさ、そういうのを親に教わって、例えば貧しい農家なんて昔の農家なんてのさ、今の食生活と生活は全然違うじゃない生活したよね。ね、昔は本当に昔はあのお金少なかれ我々のやるもあるいは戦前戦中の人たちはさ、もっと貧しい衣食住は貧しかったでしょ。でそういう中で食べ物を確保する時代もあったんですね。戦戦後なんか食べ物を確保するの大変だったの。じゃあ農家だったから食べ物はまず、まあ、質素だったけど食べ物には困らなかったわけだ米や畑行けばね大根でも白菜でも人参でもあったから食べ物にはことかからなかったけどでも、ま、毎日三食の食卓なんていうのは何もそのまま肉なんかあるわけじゃないしお魚だってたまにしかないしそうでしょそういう中で生活してきてるわけだからさ食べ物に対する感謝の気持ちというかねそういういものを忘れてはダメだって親から昔はみんな言われたのよ世界見ればねまだまだあの食べれなくて困ってる人もたくさんいるんだ貧しくてもねこうやって食べ物がねあの食べれるってことに感謝しなきゃダメだとかだから昔はもうその子供の頃から正座してご飯はもう正座正座なんか正座ですよずっともう中学生になる頃まで正座ですよ正座してねいただきますと。しびれなかったですかいやそんなの毎日やってると全然小さい時からこの時からやってんだけど正座しかさせてもらえないんだからそんなあぐらなさくなんてとんでもないとんでもないですかとんでもないですなんか親父からバカなのってこっちのでやられちゃうんだから<笑>そういう時代だったんだからねそんな今の時代のようにさあしあだのこだのってそんなわがまま言える時代じゃないんだ
Nu sunt prea scump, nu am să
あと、ね、だけど、で、東北とか北海道の方行くとまた今度はあの、なんていうの。あの、醤油味でさ、ちょっとまた違った味付けでやるでしょ。それと同じでこの料理っていうのはさ、答えがあってないみたいなもんなんだよね。料理はね。う
Ya no voy a ir. Ya se está todo.
結構年配の人には人気あるやっぱり静止油っ気使わねえからこういう五目そばあんまりやってるもないでしあれ誰すいたんですか